cilat ishin fiset legendare i lire mbretërit dhe disa kuriozitete historike. I liret, si trashegimtar të pelazgëve, janë ndërbanorët më të lasht të gadishullit Balkani. Ata janë autokton. Kulturën, gjuhën dhe tiparet antropogjike i liret i formuan në vendin e tyre në pjesën përëndimore të gadishullit të Balkanit, aty ku shkrimtarët antik i përmendin në veprat e tyre. Trevat e shtrirje së popullsis i lire janë mjaftë të gjera, ato përfshin të gjithë pjesën përëndimore të gadishullit në veri e deri të gjiri ambrakis, preves, në jug, kurse në lindje deri të tokat për reth liqenit lyhind, liqeni i ohrit. Grupet të veçanta i lirësh u vendosën edhe në Italin e jugut. Shtrirja e fiseve i lire Emri i lirësh facet në veprat antike që në shej. V, P, K, kurse emrat e disa fiseve i lire filojnë e përmendën që në shej. G, P, K, nga Homeri. Por koha e formimit të etnosit i lirë është shumë e lashë. Filimet e origjines i lire janë që në mesin e mi vjeqarit të dytë P, K, që nga periuda e bronzit të mesëm, kur filojnë të formohen të paret etnike i lire. Në epokën e hejkurit, mi vjeqari i fundit për kë i lirët u formuan plotësisht duke trashëguar nga epokat më të hershme e neolitike dhe të bronzit tipare kulturore, gjusore e antropologike etnike. Vodznes, al si el shkurtimisht historit dhe fiseve kryesore i lire. Albanët Albanët ishin një fis i lirë nga i cili morën emrin e hershëm shqiptarët. Ata përmenden për të parën herë si albanoj në shej. I të ere son nga Ptolemeu në hapsiren pas dy rahot brenda treve së banuar më par nga fisi i parthinve. Mendojt të jeni mjeti fis me emërtimin e ri të përkëthyr parthinoj bardinoj albanoj. Qyteti kryesor i tyre ishe albanopoli që mendojt të jetë zgërdeshi i krujes. Në krahinën qëndrore të banuar prej albanve ruen endë toponime që lidhen me emrin e këti fisi si Arbana, fashat në rethin e tiranës, kroj Alban në afërsi të fshatit zgërdesh të rethit të krujës. Në burimet historike të shek Gji Albanët përmenden nga Mihail Ataliati, historian dhe shkrimtar Bizantin, gjatë një kërëngritje të tyre ndaj Kostandinopojës. Ne mesjet, autorët Bizantin kam përdoru për të identifikuar shqiptarët, si termin Albanoj, ashtu edhe atë Arbanitaj. Këta qenë emrat etnik të shqiptarve në mesjet si gjithë dëshmon fakti që u morën me vete nga shqiptarët e mërguar në Greqi, she. Dzidz, në formën arvanite, ndërsa në Itali, she. Dzvëdzvi, dhe në Dalmaci, she. Gjëvi, në formën arbëresh. Arbët. Arbët, ishin fis i lirë në Shqipërinë e mesme. Përmenden vetëm në she. Vi para ere son nga geografi Hekateu i Miletit ndërmjet taulantëve në jug dhe Helidonve në veri. Ka mundësi që emri i tyre të lidhet e lumin Hebrus që përmendet në veri të dy rahot dhe me rënjën e emrit Alb, Arb, që del më pas në emërtimin e banorve të kësaj treve, ajo një e ndryshe si fisi i kastriotëve. Atintanët Atintanët, një ndërfiset e mëdha të iliris së jugut, banor të Atintanisë. Shtrieshin në krahinat e sotme të Malakastrës e të Skraparit. Në përëndim kishin Apolonin dhe Parthinët në veri desaretet në jug lumin Aos, Vjosa, indante nga amanët e Epirotët. Përmenden për her të par në burimet historike në she. Vp, erë si aleat të molosve. Pjesa përëndimore atjantis, Malakastra e Skrapari, ishte më e zhvilluar nga ana ekonomike shëqërore. Kishtë një vargë qytetesh, ndër të cilat më të rëndësishme ishim bëllisi e Nikaja. Dardanët Dardanët ishim fisi mëj madhë i lirë që uvu në kryet të mbretëris Dardane, në Balkanin qëndror, kryesisht në Kosovë. Qyteti mëj rëndësishëm i Dardanëve ka qenë Damastioni, i njohër si kryeqender e nëzjerje së metaleve. Në shek IVP, kë u kryua mbretëria Dardane, e cila shtrijej në teritorin e Kosovës së sotme e të krahinave të tira për rreth. Kufit e saj shkonin në veri deri të qyteti i nishit, kurse në jug deri në kukës dhe në rjedhën e si përme të vardarit. Mbreti i par dardan që njohim është Longari. Pas ti erdhen mbretërit Bato dhe Monun. Rolin kryesor në mbretëri e luajti fisi dardanve. Taulantët Taulantët banonin në zonën e Adriatikut që nga lumi vjosa deri në prapatokën e dyraul. Këfis luajti një rol shumë të rëndësishëm në historin i lire të shej. 
i vijipa kë duke u vën në kryet të shtetit i lirë të cilin e kishin kryuar më par enkelej. Pas shuarje së kryen gritjes që bën enkelej me në kryet djalin e bardullit, klitin, për të shkuputur nga Macedoni, qendra e shtetit i lirë kaloj të taulantët, ku Glaukia kryoj dinastin e ti mbretërore. Politika e mbretërve të dinastis së Glaukis në ndryshim nga ajo e enkelejve që shumë më aktive dhe më e gjerë. Ndaj Macedonasve u zhvillua një politik e papajtueshme. Pas vitit 323 për, kë Glaukia arriti të qviront e të gjitha tokat që Macedonasit ua kishin marë enkelejve. Në vitin 309 për, kë Glaukia me një ushtri të madhe zbriti në epir dhe vendosin në fron mbretin piro. Kjo ndikoj në dobësimin e grupit për Macedonas në epir. E gjithë periuda e sundimit të dinastis se Glaukis shënon facet të rëndësishme për historin i lire. Ka onën. Kyfis e pirot kishtë shtrirje të gjerë që nga lumi Thuamis sot lumi Kalama deri në lugin e Drinosit në Gjiro Kaster. Kryeqendra e kaonve, Fojnike, Finici i Sarandës në Shek, I, I, P, K, U, B, Kryeqendra e gjithë shtetit të epiri. Qytet tjetër i madhi kaonve ishte Antigonea, saracinishti i Gjiro Kastrës. Antigonea ishte një qytet jetë shkurëtër që jetoj veç rreth 150 vjetë. Themelimi i qytetit lidhet me një nga emrat më të famshëm të antikitetit, mbretin pirot të epirit. Enkelejt Enkelejt banonin në krahinat për rreth liqenit të ohri. Ata kryuan dinastin e partë të mbretëris i lire në fund të shej. Vëpë, kë, një nga qytetet e tyre kryesore ishte Enkelana. Mbreti i parë që njohim është Sira. Qendra e kësaj mbretërije ndëroj vend që nga Juglindja, ku u formua mbretërija e Enkelejve në ju përëndim në mbretërin e Taulantëve dhe më vond të kardianët në krahinat veriore. Në shek, i vëpë, kë, bardulli e rëzoj mbretin Sira nga froni dhe mori drejtimin e shtetit i lirë duke themeluar dinastin e ti që e kishte qendrën rreth liqenit të ohrit të fisi i Enkelejve. Politika e shtetit i lirë gjatë gjithë kohës e dinastisë së bardullit pati si qëllim përfshirjen në nësundimin e vetë edhe të atyre tokave të banuara nga i lirët që ishin të pushtuara nga Macedonasit. Për t'i qviruar këto toka, bardulli mundi tre mbretër Macedonas dhe i detyroj të paguanin i lirëve tribut vjetor. Vetëm kur Macedonia me në kre Filipin i, arriti të shuan të grindjet politike në end, pozita e i lirëve ndaj fqinjëve lindor u do bësua. Në vitin 359 për kë bardulli edhe pse në mosh 90 vjeqare u vu në kryet e ushtrive i lire dhe përbaloj sulmet Macedonase, të cilat më në fund e detyruan të lëshon të të gjitha qytetet që më par i kishte pasur Macedonia në varsi. Ja pigët Ja pigët janë fisi i lirë i shpërngullur rreth filimit të mi vjeqarit të fundit të për ere në Italinë e jugullë. U vendosën në filim në Gadishullin e Garganos, pastaj në Pulia, Kalabria Antike dhe ungullën përfundimisht në jugë të saj në hyrjen e ngushticës së Otrantos. Autorët antik emrin e japigve e kam përdorur si emërtim për mbledhës për një vargë popullësish, me sapët, salentinët, kalabrët, pericezët dhe daunët që banonin në Pulia. Shpesh emri i japigve është nga të ruar me mesapët që u vendosën në këtë krahin më vonë se japiget, por shpejt morën e përsim bita. Mesapët Mesapët ishin fis i liri shpërngullur rreth filimit të mi vjeqarit të fundit për esë në Italin e jugut dhe i vendosur në Apulia dhe Kalabrin antike. Njoftimet e para historike për ta lidhen me luftërat e zhvilluara për i tyre kunder të rentasve nga filimi i shek dhe deri më 335 për esë. Në luftën kunder Romës ata, së bashku me Lukanët, Samnitët dhe Tarentasit, ju drejtuan për ndim piros dhe qenë të parët që pritën dhe ndimuan forcat e ti kur ata zbarkuan në brigjet e Italis më 280 për esë. Edhe pse të mundur më von nga Roma, me sapët kunder shtuan me forcë procesin e romanizimit. Ata kanë lën një numër në bishkrimesh, studimi i të cilave ka rëndësi për njojen e ilirishtes. Ja podët Ja podët ishin fise i lire që banonin në krahinat verjore të i liris në shpin të liburnëve. Në shek I vëp, ero u përzien me keltët, straboni i quan fis i lir kel. Për një ko të gjak në shek I ipë, ero ja podët kundërshtuan me armë në dorë pushtuesit romar. 
në sulmin e romagve kunder japodve dhe i lirve të tjerë të veriut më 35 të erë kam betur si shembol i madh lufta për mbrojtjen e metulit, qytetit kryesor të tyre. Romakët mundën të pushtonin qytetin vetëm kur u shkaterua i të ri dhe vran në luft të gjith mbrojtësit e ti. Grat me tula se me fëmijet e tyre për të mosrën në duart e pushtuesve u hodhen në zjarin që dishte qytetin. Molosët Molosët ishin një nga tri fiset kryesore, krahas kaunve e të sprotëve, që banonin në qendër të epirit antik dhe që luajtën një rol shumë të rëndësishëm drejtues në historinë e lingjes dhe të formimit të shtetit të epirit. Në fund të shek, vëpë, esë, molosët kryuan një mbretëri të fuqishme mbi baza federative të një orë me emrin kojnoni i molosëve. Si pas historianve, nëna e Aleksandrit të madh ishte princesh e molosit. Ky fakt është konfirmuar edhe nga ish ministri i ashtëm grek Teodor Pangalosit. Ajo ishte princesh e molosit. Molosët ishin një prej fiseve i lire, vëlla i saj gjithashtu quaj Aleksandr dhe ajo përdori të pakten legenda thot kështu, nuk e di a është e vërtet, por kur ajo mësoj se Filipi i Macedonis kishte një grua tjetër më të re dhe priste një djalë që do të zëvendëson të djalin e saj Aleksandrin, ajo e helmoj atë. Princesha e Molosit kishte një lidhje të ngush me helmin, qesh, ka deklaruar pangalos. La Beatët La Beatët ishin fise i lire që banonin rreth liqenit të shkodrës. Ata ja vendosen emri liqenit palus La Beatia dhe epicendra e tyre ishte kështjela antike e shkodrës. Qytetet të tyre ishin shkodra që ishte edhe kryqendra e mbretëris i lire dhe me teoni me duni i sotëm në mal të zi. Fisi i liri La Beatëve ishin lundërtar e trektar të zolë. Në periudën e ndërtimit të kështjelës e Rozafës, treva banojnë nga fisi i liri la beatëve. Pirustët Pirustët ishin fise i lire banor të krahinës së sotme të matit e të mirditës. Deri më 168 për, e rërbënin pjesë në mbretërin i lire dhe përmenden nga livi ndërfiset që mbeten të pavarura pas shkaterimit të saj nga romakët. Në vitet 6, nëndë morën pjesë në kërëngritjen e madhe i lire kunder pushtimit romak në nëdheqen e batos së desidistëve dhe ishin ndër të fundit që u nënshtruan. Për her të fundit për mendën në shej. I i të erën nga Ptolemeu. Thesprotët Thesprotët ishin fis i lirë në rajonin e epirit që sundonte nga jugu i lumit Kalama, deri në gjirin e Ambrakis. Bashkë me molosët në veri dhe kaunët në veri lindje, ata përbënin lidhjen e epirit derisa u pushtuan nga përandoria romake. Përmenden nga tukididin nga fundi i shek, vëp, esë, si fis që nuk sundoeshin nga mbretër, por nga dy kryetar të zjedhur për qdo vit nga gjiri i Paris. Morën pjesë në luftën e Peloponezit, 431-404 për esë nga ana e Spartanëve. Thesprotët ishin të shtrirë me zgjirit të ambrakis në jug dhe lumit thjamis në ditët e sot me kalama, në veri dhe në lindje me malet pindit dhe në përëndim me detin gjanë. Si pas Strabonit dhe Plutarkut, Thesprotët së bashku me kaunët dhe molosët ishin më të një orit në mesin e 14 fiseve të epirit, ku ata sundonin të gjithë rajonin. Dasaretët Dasaretët ishin një fisë i lirë banor të krahinës Dasaretia që përfshin të pjesën për endimore të liqenit të ohrit, qarkun e korqës dhe të beratit. Në shekë Ive për erë emri Dasaret del në këtë trual në vend të enkeleve. Bëjnë pjesë në mbretërin i lirë. Vendi i tyre Dasaretia dhe qyteti më i fort i kësaj krahine, Pelioni, përmenden në kohën e kryengritis së mbretit i lirë, klitit kunder Aleksandrit të madhë të Macedonisë. Ardianët Ardianët fillimisht shtrieshin rreth gjirit të rizonit dhe të lumit në retva. Ardianët e shtrin pushtetin e vetë në të gjitha krahinat e tjera që më par ishin në nësundimin e taulantëve. Ardianët luajtën një rol shumë të madhë në luftërat kunder pushtuesve romak, gjatë shek i i i për kë në kohën kur sundoj dinastia Ardiane e mbretëris i lire. Kryqendra e Ardianëve ishte shkodra. Mbretëria e Ardianëve Kjo mbretëri u formua në shek i i për kë pas dobësimit të pushtetit të taulantëve. Mbretëria ardiane përben bashkimin më të rëndësishën politik që u formua nga i lirë. Theme luesi saj ishte agroni. Dinastia e ti mbretëroj gjatë viteve 231-168 për kë. 
Mbretëria Ardiane bashkojnë në pushtetin e vetë gjithë tokat i lire të veriut me ato që u përkisnin më par e nkelejeve dhe taulantëve, duke shtrir kufit shtetëror që nga lumi biosa në jug, deri në dalmacin e mesme në veri, dhe në lindje që nga trevat rreth licenit të ohrit deri në bashkimin e dy drinave në kukës. Krej qytet i mbretëris Ardiane u bëshkodra. Në këtë ko, shteti i lirë arriti organizimin më të lartë social-politik. Linden edhe njësër qytetesh të reja i lire. Regjimi politik i shtetit ishte mbretëri trashëgueshme. Drejtimi i mbretëris bëhej edhe me bashkësundues ose me misht e mbretit. Fronin mbretëror kishin të drejt të zinin edhe gratë, si qishtë të uta. Në kohën e mbretit gend për shteti i mbretit ishte i pakufizuar. Dalmatët Dalmatët ishin një ndërfiset e mëdha e të një ora i lire, banor të pjesës veri lindore të i liris, që nga periuda më e lasht e deri në shej. I i për, e rëtrevat e tyre shtrieshin në brendësi, prapa vargmalit dinarik në plajet e duvnos, livnos e glamocit në Bosnjën e sotme përëndimore. Pas i kryuan federatën e tyre, u zjeruan drejt brigjeve të Adriatikut por nuk arritën të bëheshin fuqi detare dhe nuk i vun në nëzotërim ishujt e bregdetit të Dalmacis. Qytezat e tyre të fortifikuara për kasin periudhës së partë të hejkuri. Kreqendra e tyre u bë delmini. Dalmatët ishin njëri ndërfiset i lire që i bënin qëndres pushtimit romak dhe kanë zhvilluar një vargë luftërash të përgjakshme e kërëngritjesh kundër romakve në vitet 156-155. 1912-1926-39-39-37 për erë lufta e tyre më e madhe kunder pushtuesve romak lidhet me kërëngritje një lire të viteve 6-9 erë. Pajonët Pajonët ishin grup fisesh i lire që banonin në luginën e si për me të aksiosit, vardari dhe degve të ti duke u shtrirë në lindje deri të lugina e strymonit, struma në kufi me fise trake në përëndim deri të gdardanët penestët dhe dasaretët e i liris, përmenden për her të parë nga Homeri si aleat të Trojanve kunder Akeve. Në filim të shek, vëpë, esë, u pushtuan nga persët dhe dy fiset të tyre me order të darit u shpërngullën në Azi. Demosteni thoshte për ta se nuk janë mësuar të binden. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube.